அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நான் ரமேஷ் பேசுகிறேன் சன்ரே கிராஃபிக் வந்து என்னோட ட்ரைனிங் சென்டர் இந்த ட்ரைனிங் சென்டர் மூலமாக நம்ம கிராஃபிக் டிசைனரை பல டிசைனரை வந்து நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் பல பேருக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்துக்கிறோம் உங்களுக்கு கிராஃபிக் டிசைனர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இதில் வந்து மூணு சாஃப்ட்வேர் வந்து மிக முக்கியமானது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடோப் அடோப் ஃபோட்டோஷாப் அடோப் அடோப்பில் ஃபோட்டோஷாப் அப்படின்ற ஒரு ஃபோட்டோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அது இல்லாமல் அடோப்பில் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்ற இல்லஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்ற வெக்டர் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் அதே போல் கோரண்ட்ரா அப்படின்ற ஒரு வெக்டர் பேஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் இந்த அடோவும் கோரல் கார்பரேஷனும் வேற வேற கம்பெனி வேற வேற பிராண்ட் ஸோ இதில் வந்து வெக்டர் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே போல தான் இல்லஸ்ட்ரேட்டர்லையும் நம்ம வெக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒரே பேஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர் ஃபோட்டோஷாப் மட்டும் ஃபோட்டோ எடிட்டிங்கான சாஃப்ட்வேர் ஏன் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஃபோட்டோவை எடிட் பண்ண முடியுது மற்ற சாஃப்ட்வேரில் ஏன் ஃபோட்டோவை எடிட் பண்ண முடியல இது தெரியணும் மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு கேள்வி அப்போ நம்ம இந்த ஃபோட்டோவை நம்ம மேக்சிமம் ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா பிக்சல்ஸ் நான் இப்போ பார்க்க நம்ம பார்க்குறது வந்து இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிக்சல்ஸ் இந்த பிக்சல்ஸ் இப்போ பிக்சல்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் கலர் தான் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கலரையும் நம்ம வந்து பிக்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பிக்சல்ஸை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ மேக்சிமம் அதாவது எவ்வளோ மேக்சிமம் ஜூம் பண்ணாலும் இது இதுக்கு மேலே வந்து இது வந்து பிரேக் ஆகாது இதுக்கு மேலே இந்த பிக்சல் வந்து பிரேக் ஆகாது அப்போது இந்த பிக்சல்ஸை பேஸ் பண்ணது தான் ஒரு இமேஜ் ஒரு குரூப் ஆஃப் பிக்சல்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பிக்சல்ஸை வந்து அதாவது இந்த ஃபோட்டோ முழுதுமே என்ன அப்படின்னு சொல்லு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரேஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரேஸ்டர் சொல்லுவோம் அல்லது பிட்மேப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ ரேஸ்டர் அப்படின்றத இமேஜை நம்ம ரேஸ்டர் இமேஜ் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒரு குரூப் ஆஃப் பிக்சல்ஸை நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் ரேஸ்டர்னு சொல்லலாம் ரேஸ்டர் இமேஜ் ஓ அப்போ வந்து இங்கே இங்கே இருக்கிற பிக்சல்ஸை நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் டூல்ஸ் வந்து இதில் தான் ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் இருக்குது ஏன்னா இதை பிக்சலாக பேஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் எந்த இமேஜ் எந்த வெக்டர் ஃபைலில் இதில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலும் அது என்ன ஆகும்னா பிக்சலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்போது ஒரு பிக்சல்ஸை கூட நீங்கள் ஓ ஓ இருக்கிற ஒவ்வொரு பிக்சல்ஸையும் நீங்கள் ஓ இப்போ இப்படி இருக்கிற ஒவ்வொரு பிக்சல்ஸையும் நம்ம வந்து எடிட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பிக்சல்ஸ் பார்க்குறீங்க இந்த பிக்சல்ஸை நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு பிக்சல்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பிக்சல் ஒரு குரூப் ஆஃப் பிக்சல்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதை வந்து நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்போது இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிக்சலை நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல உள்ள இதே மாதிரி ஒரு பிக்சலை என்ன பண்ணிக்கிறேன் ப்ளூ கலராக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது ஒரு பிக்சலை நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்போ இருக்கிற ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பிக்சல்ஸையும் நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கான டூல்ஸ் வந்து குரல் ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் இருக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் இந்த பிக்சல்ஸை பிக்சல்ஸை எடிட் பண்ணக்கூடிய டூல்ஸ் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் இருக்கு அது இல்லாமல் நம்ம இல்லஸ்ட்ரேட்டர்லையும் கோரல் ட்ரால என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோட்டோ கோரல் ட்ரால வந்து ஒரு பிக்சலை அதாவது நீங்கள் அங்கே ஃபோட்டோவில் பார்த்த ஒரு பிக்சல்ஸை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதற்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெக்டர் சொல்லுவோம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எவ்வளோ மேக்சிமம் ஜூம் பண்ணாலும் இது பிரேக் ஆக போகிறதில்ல அப்போது இந்த வெக்டரை வச்சு தான் நம்ம வந்து இங்கே எடிட் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு லைன் வரைஞ்சாலும் சரி ஒரு லைன் வரைஞ்சாலும் ஒரு லைன் வரைஞ்சாலும் சரி அல்லது ஒரு டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணாலும் எல்லாமே இங்கே பிக்சலாக தான் அதாவது வெக்டராக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது நீங்கள் எவ்வளோ மேக்சிமம் ஜூம் பண்ணாலும் அதுவும் ஒரு வெக்டராக தான் இருக்கும் ஒரு லைனை நீங்கள் எவ்வளோ மேக்சிமம் ஜூம் பண்ணாலும் அதுவும் வெக்டராக தான் இருக்கும் அப்போது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெக்டர் பேஸ் பண்ண ஒரு சாஃப்ட்வேர்ன்றனால எல்லாமே இங்கே வெக்டராக தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஒரு நமக்கு தேவையான ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஆட்
இப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் அதே போல உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ஷேப்ஸ் நீங்க உருவாக்கிக்க முடியும் நீங்க எப்படி வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது மாதிரி இந்த ஷேப்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ இதே போலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் கோரல்ட்ரா அப்படின்ற சாப்ட்வேர்லயும் பண்றோம் கோரல்ட்ரால ஒரு பிக்சல் அதாவது ஒரு வெக்டர் ஒரு வெக்டர் இருக்கு இதுக்கு நீங்க கலர் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துடலாம் கலர் கொடுத்துடலாம் இதே போல நீங்க ஆட் பண்ணலாம் நீங்க தேவையில்லாத இடத்த இதே போல அதே மாதிரி இல்லஸ்ட்ரேட்டர் போலவே இங்கேயும் நீங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதுவும் கோரல்ட்ராவும் இல்லஸ்ட்ரேட்டரும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி பேஸ் பண்ண சாப்ட்வேர் ஸோ இதுவும் அதே போல நீங்க வந்து இங்க எடிட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா வேற வேற மாதிரி டூல்ஸ் இருக்கும் வேற 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 நேம்ல இருக்கும் மற்றபடி பேஸ் ரெண்டும் எல்லாம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி வெக்டர் பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய சாப்ட்வேர் அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் போட்டோஷாப்ல ஒரு போட்டோவை எடிட் பண்ணிட்டு அந்த போட்டோவை உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி மேனிஃபேக் பண்ணிட்டு அதை நீங்க வந்து கோரல்ட்ராலையோ அல்லது இல்லஸ்ட்ரேட்டர்லயோ பினிஷ் பண்ண முடியும் ஸோ மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா டிசைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மூணு தான் இருக்கும் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவுட்லைன் சொல்லக்கூடியது அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற இந்த மூணு இந்த மூணு விஷயங்கள் தான் நம்ம டிசைன்ல பார்ப்போம் நாலாவது ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இமேஜ் அதை நம்ம பிளேஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் மூலமா அந்த இமேஜ் நீங்க எந்த இமேஜ் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்களோ போட்டோஷாப்ல எங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை நீங்க உள்ள கொண்டு வர முடியும் இந்த மாதிரி பிளேஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் மூலமா கொண்டு வர முடியும் இந்த நாலு விஷயங்கள் தான் டிசைன் அப்படின்னு எடுத்துக்க போறோம் அதே அதே போல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் அந்த அவுட்லைன் அவுட்லைன்றது டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஃபைனலா இமேஜ் அப்படின்றத இங்கேயும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி கொண்டு வந்து கோரல்ட்ராலையும் நம்ம இமேஜை டவுன்லோட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இங்க ஒர்க் பண்ண போறோம் இது போல இமேஜ் ஸோ இந்த இமேஜை வந்து நீங்க போட்டோஷாப்ல எடிட் பண்ணிக்க முடியும் அதே போல எடிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்க கொண்டு வந்து ஆப்ஜெக்ட் அவுட்லைன் டெக்ஸ்ட் இது மூணு நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணுவோம் இமேஜை போட்டோஷாப்ல இருந்து கொண்டு வந்து ஒரு டிசைனை நம்ம உருவாக்க முடியும் ஸோ இது போல தான் இந்த மூணு சாப்ட்வேரை நம்ம பயன்படுத்த போறோம் ஸோ இல்லஸ்ட்ரேட்டரும் கோரல்ட்ராவும் ரெண்டும் ஒரே விதமான சாப்ட்வேரா இருந்தாலும் எல்லா இடங்களிலையும் ரெண்டு சாப்ட்வேரும் பயன்படுத்துறாங்க கோரல்ட்ராவும் கோரல்ட்ராவும் பயன்படுத்துறாங்க இல்லஸ்ட்ரேட்டரும் சில பேர் பயன்படுத்துறாங்க ஒரு கிராபிக் டிசைனர் அப்படின்றவங்களுக்கு இல்லஸ்ட்ரேட்டர் அண்ட் கோரல்ட்ரா அண்ட் போட்டோஷாப் தெரிஞ்சிருந்தா எல்லா ஒர்க்கும் எல்லா விதமான ஒர்க்கும் நீங்க செய்திட முடியும் செய்திட முடியும் ஸோ டிசைன் அப்படின்ற இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சிட்டு இந்த லாஜிக் புரிஞ்சிட்டு நீங்க படிச்சீங்கன்னா வித்தின் ஒரு டுவெண்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி டேஸ்ல இந்த சாப்ட்வேர் முழுமையா நீங்க கத்துட்டு ஒரு டிசைனரா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்த உங்களுக்கு என்னோட நன்றிகள் வணக்கம்